A QR code on a fish? The data is added to your smartphone. It's part of an innovative new effort to utilize the latest technology for fish transportation logistics, where freshness is vital. Sushi and sashimi, extremely popular among visiting tourists, are part of Japan's food culture. Some fish caught in the morning are airlifted from Japan the same day and served at overseas restaurants at night. To sustain this culinary culture, industry professionals have been innovating logistics to match the technology of the times. The most important factor is temperature control, and a new innovation is on the rise in this field. Because temperature control for individual items while transporting fresh food is not currently possible, the problem of food loss is a major issue. Goto Daisuke works in exporting fresh fish and has high hopes for a solution to this problem through the development of a sensor-equipped QR code. It can display any fluctuation in temperature and he is working to test this method. で、え、どうしてもその箱の中の温度が、ま、逸脱してしまったりとか高くなった場合どうしてるかって言いますと、箱全部が廃棄になってしまうんですよね。もう本当に今までのところで言ったら保冷剤のところがま、何個入っていた
いったそういった仕掛けになってます倉庫単位とかコンテナ単位でしかあの温度が測れなかったっていうものを高品単位でこうちゃんと測れるっていうような、まあ、そういったツールを作ったっていうのが、はい、強みになるかなと。This is the original smartphone app for reading the labels. It can read multiple labels at once, uploading individual location, time checked, and any temperature status change to a server. The temperature is the same. それから輸送重量に関わる CO2 ですねこれが削減できますそれと保冷剤の廃棄に伴う CO2 というところの環境負荷の低減というところも実現ができるこれはあの生鮮食品のみならず、まあ、医薬品の分野でも叫ばれていることだと思いますので、まあ、将来的には医薬分野というところでも貢献できればなというふうに考えております。素晴らしいものがあるなと思って、まあ、これを使わせてもらったら、まあ、あの僕らがやってることもそうですけども、まあ、業界全体のまあ改革含めて変わっていくんじゃないかなっていうのを感じまして、まあ、ぜひこれ一緒にやらせてもらいたいですって話をまあさせていただきました。本当に個別のの温度を測れるるっっててていいううこの技術と誰が見てもわかるっていう素晴らしさですよね。まあ、この技術を使わせていただいて、まあ、日本の産品を世界へ持っていくってことをより、たくさんやっていけたらなと思ってます。